遇到了超级生命密码之后，原来不知道在哪一派里面有他的上司，有他的这个道统，很挣扎。我说你挣扎什么？他如果来信超级生命密码，那怎么面对他的上司？这也是好问题，是不是？不能搞最后不忠不孝，是不是？<笑>我是这么回答的，还是我讲那句话。第一，你在这个原先的系统里。传承与否，究竟为何？对吧？第二，这位上师引领着你进入到这样子的系统，你在里面的时间花了多少？在这些时间里面，你的进步，你满不满意？是不是？第三，你认识了你原先的系统，你对于你的未来，你的憧憬是什么？对，这是说很客观的问题嘛，是不是？这是说的文绉绉一点的，说的直白一点就是，你今生有没有把握得到成就？只是我不好意思么直白，我们也学的比较稳周周的。再来，你如果有一位老师，他能不能够教你自主生死？对吧？这是重点吧？你不要学了半天，你还说什么？什么叫自主生死？那就白学，那就白学。所以还没问完啊，那问题有好多、啊。问了前面这些问题，你就要先回答自己，对不对？你究竟在什么样的一个系统，在怎么样一个法脉，在怎么样的情况下，来成就你今生可以有把握的未来？这比较重重要嘛，对不对？你不要每天学学学的修的都是糊里糊涂的，你再生糊里糊涂，离开这一世，你也会被糊里糊涂就带到糊里糊涂，没想没想到的地方就到哪去了，除非你不相信，那还是老话，你不信，这种天等到你，因为这个天地间的真理就长这个样子。这答案很简单，没有人说你学超级生命密码就要把你原先的宗教给丢了，没人告诉你这个。所以第一个，你问这个好像也蛮奇怪的，对不对？再来呢，如果你的宗教否定了超级生命密码，那不是我们超级生命密码否定的宗教，那你要想一下。宇宙何其大，为能为什么不能够容下这一个小沙粒啊？超级生命密码，是不是？那又是我们要想的。所以人要开智慧，你不是每天忙活那边吗？盲从的去信仰，那信仰最后自己是谁都搞不清楚。再来，如果超级生命密密密码是讲天地的真理。你原先的宗教也是讲天地真理，天地真理和天地真理会打架，应该不会。所以，经由你细细的品味之后，如果有所谓的排他性，那就要考虑了。你究竟在干嘛？你究竟在学什么？怎么会学到排他？这也是一个有艺术的问题啊
对吧？除非超人天马讲的不是真理，对不对？但是，我一直在说，这几年从不知道，好像，也许，到现在肯定，超人天马上面所讲的都是真理，都是对的。